Olá, eu sou a Alessandra Bales e este é o Tá em Alta. O vídeo que mostra a princesa Charlotte chegando ao seu primeiro dia de aula é a coisa mais fofa e teve mais de 5 milhões de visualizações. Dá pra sentir de longe aquele friozinho na barriga típico dos primeiros dias. A princesinha tem 4 anos e vai estudar no mesmo colégio de George, seu irmão mais velho. A mensalidade da escola equivale a cerca de 100 mil reais por ano e o currículo é cheio de aulas de artes e de esportes. Ainda na família real, Meghan Markle acaba de ganhar nas redes sociais o apelido de pé frio. Amiga de Serena Williams desde 2010, no sábado Meghan presenciou a terceira final que a tenista norte-americana perde. Monalisa Perrone pediu demissão da TV Globo depois de 20 anos e assinou o contrato com a CNN Brasil, que deve estrear sua programação até o final do ano. A ex-apresentadora do Hora 1, que passou os últimos 5 anos começando a trabalhar por volta da 1 da madrugada, pediu que o contrato tivesse uma cláusula específica. Em nenhuma hipótese, ela vai trabalhar da meia-noite às 8. No lugar de Mona Lisa, no matinal da Globo, está Roberto Kovalik, que também passa a entrar no rodízio de apresentadores do Jornal Nacional nos finais de semana. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, divulgou em suas redes sociais que a história em quadrinhos Vingadores, A Cruzada, trazia um beijo gay e estava sendo vendida na Bienal do Livro, que supostamente iria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar do ECA não citar homossexualidade na legislação. Na sexta, os fiscais da prefeitura visitaram a feira em busca de títulos considerados impróprios, mas acabaram não encontrando nenhuma obra. Horas depois, o Tribunal de Justiça do Rio publicou uma decisão liminar que impedia a prefeitura carioca de apreender livros no local e caçar o alvará do evento. Enfim, seguiram-se algumas outras decisões judiciais e a mais recente é a do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, que derrubou a medida que autorizava a prefeitura a censurar obras na Bienal. Toda essa tentativa de censurar o livro repercutiu muito nas redes sociais e vários famosos e anônimos usaram a hashtag censura não, censura nunca mais. O youtuber Felipe Neto, por exemplo, comprou 14 mil livros de temática LGBT para doar na Bienal. Precisamos incentivar a leitura, a diversidade e o amor, disse ele. É namoro ou amizade? Grazi Massafera e Caio Castro se beijaram na festa de aniversário de 48 anos de Luciano Huck e agora a internet se pergunta se tem um novo casal global à vista. Grazi está no ar da novela Bom Sucesso e Caio em A Dona do Pedaço. É isso, este é o meu último Tá em Alta. Encontro vocês no arroba Lebales ou nas redes sociais da Veja São Paulo. A partir da próxima semana, a repórter Camila Venosa vai dividir com vocês os destaques das redes sociais. Muito obrigada e até mais! E eu espero vocês na próxima semana. Até lá!